హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ప్రతిరోజు మీరు మెచ్చే మీకు నచ్చే రుచులను కొత్తగా సరికొత్తగా అందిస్తున్న మన రుచి చూడు ఈరోజు వచ్చేసింది గచ్చిబౌలిలో ఉన్న టీ గ్రీన్స్కి సో మరి టీ గ్రీన్స్ నుంచి మన కోసం సరికొత్త రెసిపీస్ని పరిచయం చేసేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ చెఫ్ పరమేశ్వర్ గారు ఇంకెందుకు ఆలోచన అని పలకరం చేద్దామా నమస్తే పరమేశ్వర్ గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను సో మీ దగ్గరికి వస్తున్నావు అంటే మాకు కొత్త కొత్త వెరైటీ రెసిపీస్ నేర్చుకోవచ్చు అని ఒక ఆనందం ఉంటుంది తెలుసా అది కూడా రెస్టారెంట్ స్టైల్ వి సో మాకు ఎలాగో రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి తినే ఛాన్స్ గానీ టైం కానీ ఇది కూడా ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం మీరు చూపించే రెసిపీస్ ఈజీ మెథడ్ లో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఇంట్లో అయిపోయే రెసిపీస్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు దానికి మేము సదా కృతజ్ఞ చెప్పుకోవాలి మీకు అంత చక్కగా ఉన్నాయి రెసిపీస్ అన్ని కూడా మీకు కూడా అండి ఎందుకంటే మీరు కూడా మా ఐటమ్ లు అందరికి తెలియజేస్తున్నారు నిజంగా ఇలాంటి ఐటమ్స్ నేర్పిస్తే కదా వాళ్ళు చెప్తానండి బేజ ఉప్పు కారం పసుపు కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయ చాపింగ్ ఆయిల్ నిమ్మకాయ చూపెట్టబోతున్నాను మనం దీంట్లో ఫస్ట్ ఉడకబెట్టుకోవాలి అనేది ఉడికించాలి ఉడికించాలి ఫస్ట్ మనం వాటర్ వేసి ఉడకబెడతాము మనం ఫస్ట్ దీంట్లో వాటర్ పోయాలండి మటన్ అనేటప్పటికీ మనం బాయిల్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది కదా కంపల్సరీ అంటే ఏంటంటే ఇది స్మెల్ నీస్ స్మెల్ వస్తుంది అండి ఓకే ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే మనం కొంచెం కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి సాల్ట్ కొంచెం పసుపు పొడి వేసుకోవాలి కొంచెం అల్లం వేసుకోవాలి వేసుకుని అంటే మనం ఉడుకుతుంది కనుక దీంట్లో కొంచెం పట్టుకుంటుంది కొంచెం మిర్చి పొడు ఏంటంటే పట్టుకొని ఉప్పు కారాలు ఇట్లాంటి పట్టుకొని కొరకు మనం వేస్తున్నాం దీన్ని మనం దీంట్లో చూసారు కదా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది చాలా సాఫ్ట్ అండి చాలా పిల్లలకు బాగా మంచిగా ఇది చేయొచ్చు టమాటాలు ఒకటే దాంట్లో కాంబినేషన్ బాగుంది ఇంకా వేరే వేస్తే బాగుండదు మనం ఏంటంటే బాగా ఉడకనివ్వాలి ఈ లోపల మనము చిన్న దాంట్లో మనం వేరే ప్రాసెస్ వెళ్తాం మనం ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అయింది అనేది దాదాపు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉడకాలి అంటే సాఫ్ట్ ఉంటుందండి అంటే లోపల దాకా పోయి ఉడకాలండి లోపల దాకా పోయి మనం వేసిన ఉప్పు కారం ఉంటుంది కదా కొంచెం పట్టుకోవాలి కొంచెం దాంట్లో కొంచెం చిన్న మంట వచ్చేస్తుంది మనం పసుపు వేసేది ఇవన్నీ వేసేది దాని గురించి దాంట్లో ఉడకాలండి బాగా ఉడికిన తర్వాత మనం వాటర్ మొత్తం తీసేస్తాం ఓన్లీ అది పీసెస్ కట్ చేసుకొని మనం కట్ అవుతుందండి మీరు ఇప్పుడు చూపెడతాను మీకు ఇప్పుడు మనం చూడండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి మనం పెడదామండి అది అందరికి కామన్ గా తింటూ ఉంటారు అవునండి కానీ ఆయిల్ అండి 
उपयोग मसाल पनीर बटर मसाला चिकेन शाई कुर्मा इतना मसाला पड़ता है कंपलसरी अंत स्पेषल मंट संबंध मन तलावा मटन तलाव मटन अटे गोली मटन अट मन अटे मे हिंदी अंत हईदराबाद अंत स्टैल निजा क्लब कलाव मटन को अदे अलवा अटे मन तेलंगा गोली मटन अट गोली मटन अभी मैं बीजेपी मटन संबंधी मैं इंग्ली मटन वेपड़ अटो वेपड़ सिंपल डिफरेंट उ मसाल गिस कलर फुल उम्मीद मन वे दिन से दिन बटी सो इला कटिंग पसंद 
सो बंसा बंस तरह पद निमशाल चल गए पक्न पेटे दिन तरह मैं कटिंग प्रोसेस मन अब आयन अभी रेडी अबी सल कस्टमर तिंटर अभी वेगन तरह इंकोट वेस टाइम आनीय पचिमीर्ची याडेजन बटी मेनू मारत उ कस्टमर अभी अंतर चल खाले <laughs> 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 मन दलरे सें उड़केंटे प्रति मैं कटे मेत दी मल्लो वेरे रेडी चूसर कूसर कूसर कटिंग तो इंतज़ाम लॉन्ग लॉन्ग पड़ोग पड़ोग का चेस को वाला हम्म चेस को लाने पीस पीसेस का उन्होंने क्या चाला साफ़ टेक वाले चाला साफ़ टेन इधर इंतज़ाम साफ़ टुन्ना टी पुर मना हम चेस इनिंग का साफ़ टुन्ना ना आओ ना सो ये लाय वेड़ वेड़ के ऐसे स्टार करने का मनसुख पेस्ट लगा ही आई पोतुन्ना आंधे क गरम मसाला पौडर लाइटना ओके चूसर कदा अल्लमेल पेस्ट ओनली बॉईल्ड सिस्टम का नहीं इंदुलाल पेस्ट है इधर पटकूं तो नाडू बना 
పట్టుకొని మీకు చిన్న ముక్కలాగా విరిగిపోయేటట్టు చూసారు <laughs> కదా <laughs> 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 సూపర్ అబ్బా ఎంత చక్కగా ఉంది అంటే ఈ మసాలా లేకుండా కూడా మనం మటన్ వండుకోవచ్చా అనిపిస్తుంది ఎంత ఈజీ ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ ఆనియన్స్ కనిపిస్తుంది పచ్చిమిర్చి కనిపిస్తుంది అంతకు మించి ఏం వేయలేదు గరం మసాలా కూడా చిన్న పించ్ ఆఫ్ గరం మసాలా వేసుకున్నాము మిగతావన్నీ ఇంట్లో ఉండవే ఉప్పు కారం పసుపు ఆ కామన్ గా అందరు ఇళ్ళలో వేసుకున్నాము ఒకవేళ మనం మిర్చి పొడి తక్కువ కూడా మిర్చి పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు పై నుంచి పై నుంచి కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే చూసారు <laughs> ఉల్లిపాయలుంటుంది <laughs> ఉల్లిగడ్డ <laughs> 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 రాదంటి సూప్ అనేది ఎలాంటివి చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఇంకోటి <laughs> 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 దానికి చిన్న ప్రాసెస్ ఉంటుంది ముందు ఏమి లేదు దాన్ని వేడి నీళ్ళలో అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఒక బౌల్లో వేడి నీళ్ళు వేసేసుకొని నీళ్ళు వేసేసుకొని అందులో కొంచెం 
కారం కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు అలానే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి బాగా బాయిల్ అవుతుండగా అనే మనం చేసుకున్న ఈ బేజాని కూడా అంటే కట్ చేయకుండానే ఆ బేజాని కూడా అందులో వేసేసి బాగా అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు బాయిల్ అవ్వాలండి బాయిల్ అయిన తర్వాత బాయిల్ అయిన తర్వాత పది నిమిషాల పాటు చల్లార్చుకోవాలి వెంటనే మనం కటింగ్ పెట్టుకోకుండా పది నిమిషాలు చల్లగా అయిన తర్వాత దాన్ని కటింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఈలోగా ఫ్రై అవుతుండగానే మనం ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకొని చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అది బాగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి అది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం కారం అలానే కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు అలానే లైట్ గా పించ్ ఆఫ్ గరం మసాలా వేసేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత చల్లారిన ఈ బేజాను కట్ చేసేసుకొని దాంట్లో వేసేసి దగ్గర అయ్యే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా మనం లెమన్ వేసేసుకోవాలి సో లెమన్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే దానికి ఏదైతే స్మెల్ వస్తుందో అలా ఆ స్మెల్ పోతుంది అలానే మనం వేసుకున్న పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోవాలి అందులోనే వేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా లెమన్ వేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మనకి ఆనియన్స్ స్వీట్ ఉంటుందో ఇది టోటల్ గా కవర్ చేస్తుందంట సో లెమన్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలంట వేసుకుంటే దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుందంట సో ప్రాసెస్ అంతా ఈజీ మెథడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో ఇప్పుడైతే టేస్ట్ చేసేద్దాం బ్రెయిన్ అయినప్పటికీ స్మెల్ వస్తుంది స్మెల్ వస్తుంది అన్నారు కానీ ఎక్కడ స్మెల్ అనేది తెలియట్లేదు ఈ పుదీనా కొత్తిమీర చక్కగా ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసాము లెమన్ ఫైనల్గా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఎంత చక్కగా ఉంది అంటే మరి ఎక్కువగా ఓ మసాలా అన్నట్టు ఎక్కడ మసాలా వేయనే లేదు ఏదైతే ఫ్రై చేసుకుని వాటర్లో మనం బాయిల్ చేసుకున్నామో దాంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం కదా బ్రెయిన్ స్మెల్ ఎక్కడ మనకి రావట్లేదు చాలా నీట్గా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది సో ఇలా కనుక పెడితే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి మరి ఇంత చక్కని మంచి టేస్ట్ రెసిపీని మీరు ఎందుకు మిస్ చేసుకుంటున్నారు ప్రాసెస్ కూడా రిపీట్ చేశాను కాబట్టి ఇంట్లో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చేయండి సూపర్ అండి పరమేశ్వర్ గారు అసలు మీరు అన్నట్టు ఆ స్మెల్ నాకు ఎక్కడ తెలియట్లేదు చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది బేజ ఫ్రై అంటే నిజంగా నేనైతే ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇంట్లో కూడా నేను ఇంకా ఇంకోసారి ట్రై చేస్తాను చాలా బాగుంది కొన్ని ట్రిక్స్ తెలియక అది మెత్తగా చేసి గలీజ్ అనిపిస్తుంటుంది చేసుకునే విధానం ఏంటంటే ఉడకబెట్టినాక మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు చల్ల పెడితే గట్టి పడుతుంది కట్ చేస్తే మీకు ముక్కలు కూడా ఇంత గట్టిగా ఉంటుంది విడివిడిగా పీసులు కూడా కనిపిస్తుంది సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి ఆ స్మెల్ రాదు ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ అన్ని కూడా అలానే ఉంటాయి ఎక్సలెంట్ చాలా 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 బాగుంటుంది సో మరి ఈ రోజు మాకు ఇంత టేస్టీ వెరైటీ రెసిపీని పర్చేస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ కదండి ఈరోజు పరమేశ్వర్ గారు పరిచయం చేసిన వేజ ఫ్రై చాలా ఈజీ మెథడ్లో చాలా సింపుల్ వేలో హ్యాపీగా నేర్పించేసారు కదా టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోయిందండి ఇంట్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మరి ఇలా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మీకు కూడా ఏమైనా తెలిసినట్లుంటే వెంటనే మా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లను మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు వెంటనే నెంబర్ కు కాల్ చేయండి మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ మరి ఇది వాటి మన రుచుడు కార్యక్రమం రేపటి రుచుడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీ వీ ఛానల్లో చూడండ